关门啊！爸，婚礼马上就要开始了，里边的人都等着呢。婷婷还没来呢。可是，你妈妈看有点累，这么耗下去，不太好。带走吧。哎，哎。这是音乐，是往这边走吗？哎呀，往那边走还挺远呢，孩子。啊。把女儿交给你吧。我很荣幸担任这对新人的证婚人，见证这一场非同一般的婚礼。善孝为先，这是一对值得称颂的新人，这是一场不平凡的婚礼。最后，让我们真诚的祝福这对新人永结同心，白头偕老，永远幸福。宣布，许光明先生、李梦竹小姐结为夫妻，请新郎新娘交换戒指。停下！婷婷。怎么了，韩天？光明，不是我要重大婚礼，是婷婷有话要说。爸爸，他是坏人，他把姥姥关起来了。爸，这是真的吗？你为什么要这么做？当然不是真的，这这怎么可能嘛？你说谎，你就是把姥姥关起来了。爸爸，你快去救姥姥。到底怎么回事，光明？这孩子说什么，我根本听不懂啊！婷婷，婷婷，你可千万别听别人教唆啊！李总，你的意思是我在教唆婷婷，让她冤枉你是吗？光明，我之前的推测是对的，你曾经失踪的那个移动硬盘就是李梦竹偷的，而且还栽赃陷害给了齐阿姨，她拷贝了里面的数据。石珍药业的新药就是基于你移动硬盘里面的核心技术才开发出来。齐阿姨知道这件事之后，跑去找他对质，结果被他软禁起来了。他就是怕齐阿姨跑到婚礼现场来会揭穿真相。我这么说没错吧，李总？你胡说八道！他这是挑拨离间啊，无事生非。啊，对了，这个姓康的就怕你跟孟竹走到一起。
怕你加入我们十人药业，所以今天才在这儿信口雌黄，胡说八道。你才胡说八道呢！徐光明，康健说的都是真的。李梦竹，你别不说话呀！你敢不让你承认你干的这些事儿？你要不说，哼，我可就说了。你，谁让你到这儿来的？我说的是不是真的？光明，等我们举行完婚礼，我再跟你说好。我现在就要答案。光明，梦竹，光明。我错了，这些是我干的，康健，康健说的话都是真的。傻子，那你告诉我，你为什么要这么做？为什么？光明，我错了，我我真的错了，我爱你是真的，请你相信我，我是真的爱你，光明。啊，阿姨，老人家已经走了，节哀顺变。阿姨，阿姨，妈，阿姨，阿姨，好嘞好嘞，阿姨，嗯。回家，咱们回徐家沟。哎现在就走啊！现在就走，送你妈回徐家沟。那我去把婷婷接来，让她跟我们一起回去。婷婷不是跟她妈去槟城了吗？我没让她走，我想让她跟我们回去，把我妈下葬以后再走。不，不折腾婷婷了，婷婷让你们折腾够呛了。再说呢，你跟丁雪离婚，家里的人都不知道。婷婷回去了，人家问她说：“你妈怎么没来呢？”让婷婷怎么回答？我怎么说？啊
，三十一计从简，别讲究那么多了。光明啊！你妈欢天喜地的要来看她的儿子，看她的孙女，想来享几天清福。没想到把老命搭在这。家沟的骄傲，可是你得好好的想一想，事情怎么会到今天这个地步？你得好好想一想，这些年到底发生了一件什么事情？你得好好想一想，为什么会发生这样的事情？徐光明还是没有接电话，他肯定在忙丧事，很多事情，你就别打扰他了。怎么？你们这就要走啊？我的机票已经改签两次了，再留两天吧，让婷婷也见见他爸爸。我们跟他见了面，又能说什么呢？还有什么意义呢？再说，事情到了今天这个地步，也都怪他自己。小雪，到了这个时候，咱们不说这样的话。那等他回来了。你过去看看他吧。我要带婷婷去冰城，明天那边学校就要报道，再不去就晚了。再说，我把婷婷带在身边，等她回来了，她也能觉得轻松一些。那好吧，你们去吧。
小心路上啊！妈，要不你跟我们一块走吧？我还是再留两天吧。你想，光明他们家出了这么大的事，我总得给他见个面，我心里才踏实。那好吧，等我把婷婷安顿好了，你再过来。那你辛苦了，路上小心啊！跟姥姥说再见，姥姥再见。听妈妈话啊，嗯，去吧，孩子，走了，小心哦。老秦，老秦，老秦，许光明从老家回来了。许光明从老家回来了。什么时候回来的？国民啊，你妈妈落葬这么大的事情，你都不告诉我一声啊？你把我当成外人没有关系。婷婷应该最后去送一送她奶奶的。我爸不让，说别折腾孩子了。再说当时光顾着送我妈回去，也顾不过来。既然事情已经这样了。节哀顺变。爸，从一开始我跟丁雪离婚，到现在每一步，你都在劝我，可是我就是没听。
对不起吗？我错了。你爸爸怎么样？这个时候，你就应该在他的身边陪陪他。他不让，他说他就想一个人安安静静的待着。他说我也赶回来，回来我还有事儿呢。你还有什么事？可能我会被神秘特公司起诉吧。没事儿，妈，你不用担心，我能应付。光明啊，你妈妈走了，你刚才叫了我一声妈，我就是你妈。你放心吧，有些事情你不好说，我去说；有些事情你不好问，妈替你去问。嗯。按照总部的指示，我们在这边聘请的律师团已经开始行动。你现在发现的证据。我们准备正式向法庭提起诉讼。那光明呢？他会怎么样？光明是泄露机密的核心人物，如果证据能够证实他确实有泄露保密内容的主观意图的话，就构成了商业泄密罪。我爸那天跟您说了，按照刑法规定，情节严重的会判三年以上到七年以下有期徒刑。张姐，你跟光明是同学，你们又是好朋友，能不能帮阿姨个忙，在公司那儿投个人情，网开一面吧？阿姨，您不是不知道我有多想帮光明，但是这件事我真的左右不了。事实上，因为受这件事的牵连，我已经被免去了这边的职务。等办完交接之后，我就要回美国了。你是说，等你办完了交接，你要带着你的太太、虎子回美国去？嗯。你这一决定，你爸爸知道吗？我还没跟他说呢。久了，你怎么来了？我已经被你害得家家破人亡了，还不够啊？光明，光明，你听我解释行不行？解释什么？解释你怎么从一开头一步一步骗我是吗？不是。你让我想想啊，从你说怀孕，对吧？你说我喝多了跟你去了你家，后来你就怀孕了，然后流产。李梦中，你跟我说句实话。跟我说句实话，你到底有没有流产？有没有？没有。那天晚上我们什么事情都没有发生，我也没有怀孕。可是光明，我爱你是真的。
你是一个彻头彻尾、卑鄙无耻的骗子！光明，你别喝了，我错了，我真的知道错了，我我知道我自己那样对你是不对的，可可是我真的是没逼的，我爱你是真的。闭嘴！我我真的没有骗过你。现在听见你说这种话，我都觉得恶心。走走走走走，快走，走！你不走是吧？你不走我走。光明、啊，你真的不爱我了吗？走开！爱你？你不觉得你现在说这种话很可笑吗？啊！我告诉你，丁梦竹，我对你不光没有爱，也没有恨，因为我就是个傻子。我瞎了眼，我从头到尾相信你，不管谁劝我都相信你。我是傻子没关系，但你不能拿我当傻子。你从头到尾一直拿我当傻子，对吗？不是，不是这样的，听我说，我真的没有把你当傻子。咱俩就这样，别跟着我。光明，我求你别跟着我。光明，我真的好爱你，我从来都没有骗过你，我真的好爱你。不要走，我爱你。项目的事儿，总归要割了断，对吧？我想这一点你,你不应该拒绝吧？哎，好了，咱们见面再说吧。我在办公室等你啊。你打算怎么跟他谈呢？只要他是真心爱你的，那就一切都有回旋的余地。他现在恨我，他对我恨之入骨，怎么可能还有回旋的余地？不至于，他只不过是一时难以接受。放心吧，我自有办法。你回去休息吧，总不睡觉怎么能行呢？等我跟许光明谈完了，我就去找你。放心吧。这一切都是拜你所赐的，你必须要跟光明把事情说清楚，否则的话，我永远都不会原谅你。放心，放心，那就休息吧，休息吧，去吧。吧。这是误会，天大的误会，误会。那好，那你就把你的生产线停掉，全部停掉。你知道。这不可能啊！那还跟我说什么误会？这是误会吗？我女儿是真心爱你的，你让我怎么做，你才能相信呢？把生产线停掉！我说过了，这不可能。那你还找我来谈什么？你让我怎么再相信你？光明，我是你岳父啊！你不是，你从来也不是，你是个彻头彻尾的骗子。
，卑鄙无耻的小偷！愤怒的偏见冲昏了你的头脑。我原以为你今天到我这儿来，是想解决问题的，看来我高估你了。我再重申一遍。把生产线停掉，现在马上，这是唯一解决的办法。除了这一条，别的都好商量。那你知不知道？你知不知道我的技术是一整套的，制备、提纯、活化、量笔，这不是说你拿走一块就行的。这也没有经过第三期的临床试验，这是行不通的。我说过了，我用的技术跟你的不一样。你的核心技术是从我这儿偷的。借鉴，别说的那么难听。盲目生产，投放市场，这会有巨大的风险，你知不知道？这不用你操心，我不操心，但药监局不会坐视不管的。还有美国史密特公司，我现在的核心专利已经属于他们了，他们不会坐视不管的。别激动，别激动，徐先生。我想孟竹一定跟你说过，我是怎么创下这个实证药业的吧？当时我是白手起家，从刷瓶子开始，哎，就打点滴那个药水瓶子。你觉得从刷一个瓶子挣两分钱，到创下这么大一个医药企业，这中间我能没碰到过困难吗？实话告诉你吧，我碰到过各种各样的困难，比今天这个局面难得多的，那有的是。所以啊，你不用为我担心，你不用跟我说这个。施密特公司已经请了律师团，他们已经开始调查了，他们迟早会弄明白你的这个技术是窃取我的。不、哦，我用的技术跟你不一样，是我自己研发的。麻烦你在这上面签个字。这这是什么？一份声明，关于技术研发的前后。时间前后。让我承认我的技术是是抄袭你的，也不算是抄袭吧，啊，借鉴。几年前你的研发进入了瓶颈，在一次研讨会上遇到了我们的一位专家，你们在进行着相同课题的研究，出于好奇，你就偷看了他的笔记本，结果呢，瓶颈便突破了。太无耻了！你竟然能想出这么下作的主意！当然了，这件事你谁也没告诉，直到今天你良心发现，才说出了此事。而我们呢，决定不予以追究，这样你就不用负什么责任了。这就是你今天找我来的目的，王明啊！我这也是为了你好。你要明白事理，就赶紧签了，这是唯一的办法了。休想！你做梦！你这样的态度，真令我遗憾。我真是从来没有见过像你这么不要脸的人。之前我上你的当是我笨，我认了，但我告诉你，我不会出卖我的良心，我不会把我的良心卖给一个魔鬼。我告诉你，你休想，我就宁愿去坐牢，你也休想抢走我的心去。等等，没错，良心固然很重要，但是我觉得，还应该有比良心更重要的东西。比如说，你的女儿
。你想干什么？放心，他们现在都很安全。其实这事儿跟我也没啥关系，是你前妻很不幸的卷入一场经济诈骗案件，他以公司合伙人的身份私吞了投资人数百万的资金，数百万的。当然了，他也是带人受过，但是。他也逃脱不了责任呢。你跟我说这个什么意思啊？受骗的老板呢，是我一个朋友，他说了，只要你肯合作，他就不再追究你前妻的责任，你女儿呢，也能回归到正常的生活轨道。啊，对呀，木图跟我说过。你是一个非常负责任的好爸爸，我希望他没有说错。什么事儿？我您坐。说吧，什么事儿？小雪不是说要接您去滨城吗？你怎么没去啊？他说他最近很忙。那他每天都在忙些什么呀？他有没有跟您说过？光明啊，以前我最大的希望是希望你们两个还能复婚的，但是今天死了心了。你问我这些还有什么意义呢？再说了。人离开了，谁不照样活吗？他有朋友啊，他朋友帮他开公司，啊，他照样过得很好啊。是，我今天来找您就是想问您一下，他开了家什么公司？文化公司，朋友帮他开的，开的大吉了，怎么样？跟谁开的？有必要告诉你吗？是不是薛立群？是不是跟薛立群？妈，我给小雪打电话，她一直不接。你给她打个电话。干嘛？你现在想起来给她打电话了，这还有什么意义？妈，我让你打，您就打，您。没必要。妈，本来我不想跟您说的。是这样，我刚刚听说了一件事儿，小雪很有可能就被这个姓薛的给利用了，这惹上麻烦了，您知不知道？你在说什么？他惹上麻烦了？是。我以为你真的是为了我，原来你还是为了你自己。我当然也是为了你。你少跟我来这一套，光明现在已经这么可怜了。你还逼着他签这个，把你太贪得无厌了，小梦啊，我这也是用心良苦啊，这是唯一可以让许光明免于承担责任的办法。你难道真的希望他被起诉坐牢吗？许光明现在所遭受的一切，全是拜你所赐，是你毁了许光明，是你毁了我们之间的爱情。你冷静点，冷静点。现在不是谈论这些的时候，现在是要许光明在这份声明上签字。他没把这份声明撕了就不错了，你根本就不了解许光明。他确实撕了。他态度已经这么明确了，那你今天还来找我干什么呢？我们要共同想办法啊！许光明现在对我恨之入骨，我能有什么办法？我告诉你。从此以后，我再也不会跟你狼狈为奸了。你就死了这条心吧！难道把我害得还不够惨吗？好，好，好。那我也算是仁至义尽了。仁至义尽？你居然好意思说你仁至义尽？我怎么会有你这样的夫？够了！你不要再对许光明抱什么幻想了，我这是在给他机会。如果他自己不把握。
就别怪我无情无义了。你想对他怎么样？我不想怎么样，我能把他怎么样？如果真像你说的，那又会怎么样？具体会怎么样，目前我也不清楚。他们娘俩会有危险吗？不排除这种可能性。马上报警啊！报警没用的，妈。小雪又不是失踪，只是一个经济纠纷而已。你不是说他已经被人盯上了吗？是，但是咱们光这么说也是没有用的。你怎么知道这个情况的？跟我说实话。妈，你先给他打个电话吧。我先走了，妈。许光明，妈，现在当务之急就是，你赶快给小雪打个电话，让她带着婷婷回来，一刻都不要耽误。他们回来就能解决问题吗？我会想办法。是你前妻，很不幸的卷入一场经济诈骗案件，他以公司合伙人的身份，私吞了投资人数百万的资金。只要你肯合作，他就不再追究你前妻的责任，你女儿呢，也能回归到正常的生活轨道。其实之前你放到我家里的东西全在这儿了，光明，难道我们真的就不能？行了，不要再说了，拿着东西走吧。你不能这么对我。那我应该怎么对你？我，光明，我给你打电话了，可是你不接。我给你发信息解释了，你也不回我信息。你知道我们现在说的还有什么意义吗？梦竹，你赢了。你大获全胜，你现在应该回家跟你爸开香槟庆祝一下，或者说再盘算盘算物色下一个目标是谁。光明，你不能这么说我，我不是那样的人。行了，也不用再说了，拿着东西走，我不想再看见你。我不，那都是我爸爸搞的鬼，真的跟我没有任何关系，是他逼我的。我求你相信我好吗？我相信你，我相信，我相信你，行了吗？你相信我，你真的相信我吗？我相信你，相信你，拿着东西走吧。我我不要走，我不要走，我不要走，我不要走，你不要让我走啊！让我承认，我花费了七年心血研究的成果，其实是
借鉴剽窃你们的。你们不是骗子、小偷，而我才是，是这样吗？光明啊，我这也是为了你好，否则的话，这后果你很清楚。光明，你可以不签的，你绝对不能签。我爸他只是吓唬你，你即便不签，他也不能拿你怎么样的。你不要签。小梦，这是救光明的唯一办法，你还有完没完？你先出去。光明，你不能签。没必要。就算你撕了，你爸还可以再打印出来。光明，你就是再想不开。你怎么骂我，怎么打我都行，我求求你不要这么自暴自弃好吗？你绝对不可以在这上面签字，如果你签了，你的一切都完了。你也说过，这是你花了七年呕心沥血的成果，你不可以就这么放弃啊！你笑什么？谢谢你，谢谢你到现在这个时候还在替我着想。对不起，我知道是我错了，这一切都是我害的。你怎么恨我都可以，但是我求求你，真的不能在上面签字。你如果签了，史密特公司他还是会追究你的法律责任的。到那个时候，你还是会身败名裂的。我不恨你，真的，不但不恨你，我反而要感激你。如果不是你，我根本意识不到我自己究竟有多蠢。这一天我想了很久，让我想明白一个问题：或许这个世界上只有丁雪才是对我最好的吧。虽然她的脾气很坏，但是不管她开心不开心、高兴不高兴，她都写在脸上，不会在背后算计我。光明啊，小梦她不懂事儿，一会儿我再说一说她。不过，她对你确实还是……行了，你不用说了，说我们的正事儿吧。好，说正事儿，签字吧。不急，我们俩之间的事儿还没有解决呢。还有什么事儿？我老婆和孩子在槟城的事儿。件事情行不行？刚才我的孩子受了点惊吓，好像有点发烧，我想带他出去买点药。你去吧。谢谢啊。婷婷，咱们不睡了，来跟姥姥，咱们去买点药啊。乖孩子，跟叔叔说再见。谢谢啊，我们一会儿就回来。
小心哦，快跑快跑！喂，大梅啊，我让你寄的东西你寄了没有啊？我在去邮局的路上，正要去给你寄呢。你要是着急呀、啊，我就给你寄特快。不用了，我明天就回来了。啊？不用寄了，咱们回头再说啊。出租车。好。我今天就当着你的面把这件事摆平，但是你得说话算话。我说话算话。好。哎，赵总啊，忙着呢。<笑>哎呀。我有什么可忙的？等你回来打球了，什么时候回来呀、啊？啊，我过两天回去。哎，上次跟你打听那个事儿，哎，老李啊，不是我不给你面子，啊，可那两个小兔崽子实在是把我当傻瓜，差不多就行了。你还真能把他们怎么着啊？怎么着？要是不还我钱，我就让他们坐上几年牢。算了算了。几百万对你来说也不是什么大事儿，得饶人处且饶人，差不多就得了。那不行，钱都是小事儿，关键是那两个小王八蛋把我当傻子，跟我玩心眼儿。尤其是那女的，她也不把我放在眼里了，真是给脸不要脸。赵总啊，算了，人家是良家妇女，不是那种。那个场面上的女人，你不应该这样吧？哎，就算给我个面子怎么样啊？那你先告诉我，到底谁在说情呢？朋友呗。只是朋友。赵总啊，我真是受朋友之托，没办法。呃，要不这样吧，那两个兔崽子骗了你多少，我赔给你，你看怎么样？这怎么好意思啊？那行，就这样吧。我记得上回你说好像是有五百个吧，回头你合个准确的数字给我。这不太合适吧？行，这事就这么定了。呃，从现在开始，你就不要再难为他们了，尤其是那个女的，一定给我保证她的人身安全。你明白我的意思了吧？<笑>你放心吧，我跟你说实话，我连一个手指头都没碰过她。那可是头母豹子，就差点吃人了。那好，这事就这样了，你放人吧。嗯，好吧，好，嗯，马上照办。怎么样？现在可以了吧？你电话打通没有？没有，一直关机呢。他会去哪儿呢？会不会你妈手机没电了？不会，我帮他充的，白天电是满的，不可能这么快就没了。你父亲都找遍了吗？找遍了，找遍了，我都找遍了，没有啊。哎呀，那
他们会去哪儿呢？你说会不会是那个姓赵的？姓赵的？不会的，他现在已经不追究你跟我的责任了，没事去绑架你妈和婷婷干嘛呢？可是这事不合理呀、啊，好几百万呢，他说不要就不要了，你说他会不会有别的阴谋？不可能。你看，他现在监视咱们的人都已经撤掉了，并且你知道吗？他挟持你、挟持我都是有情可原，但是他挟持你妈跟婷婷，那就是犯法。他不敢。那他们去哪儿了呢？薛丽君，我告诉你啊，要是我妈跟婷婷有什么闪失，我饶不了你。不会的，你别着急，你别着急，再想想。嗯。那你告诉我，他们去哪儿了？去哪儿了呀？李姐，你你说有没有可能，你妈她先带着婷婷回去了？你是说我妈，我妈丢下我不管，带着婷婷走了？啊，是我我我，对，我觉得，嗯，这不排除这种可能。这么说，看来我妈是对我彻底失望了，彻彻底底的不管我了。别碰许光明，你到底是真糊涂还是假糊涂？你到底是怎么想的？我之前跟你说那些话都白说了，是吧？你以为我害你呢？我当然知道你不会害我。那你为什么要签那个什么狗屁声明，承认你偷人家的技术啊？你自己辛辛苦苦研究了八年的技术成果，你不要了吗？你跟我说实话，是不是他们威胁你了？如果是的话，咱们请的律师团可不是吃素的。我能告到那姓李的倾家荡产？没人威胁我，是我自愿的。你自愿的，我自愿的。你自愿的，许光明，你疯了！你学术前程不要了，你就这么自己亲手把自己毁了吗？这个事儿我心里面有数，就不用替我操心了。没什么事儿的话，早点回去休息吧。哎，你随时可以更正。首先，九幺五项目是你许光明在药科大附属医药研究所工作期间主持的项目，前后历时八年，期间有多项技术突破并申请了专利。研究所与美国施密特公司达成了合作协议。光明，你怎么还喝酒了呢？你好好听啊。听着呢，你说。后来，施密特公司发现，国内的另一家民营医药企业石针药业。正准备推出与九幺五项目十分类似的哮喘新药，经对比，虽然略有不同，但在最关键处所使用的技术与九幺五如出一辙，因此认定侵犯了专利。石针药业辩称，该技术是由他们率先研发的，只不过没有申请专利。我想问你一下，请您当律师要花多少钱？这个，跟你的案情有关吗？钱的事情你不用考虑。不是，我觉得花这个钱毫无意义。为什么？我有很丰富的经验。因为我之前已经写了声明，是我完全剽窃了石针药业的研究成果。可您那是被胁迫的。没有什么胁迫，就是我自愿的。徐先生，我相信您应该能够明白，只要你能够举证自己是被胁迫的，这份声明是完全可以无效的。我当然明白。但事实就是，我就是自愿的。李小姐，这什么意思？我有证据，当时你的前妻丁雪，她……那你不用说了，你作为石针药业法人的女儿，你根本没有资格去举证，也不可能获得他们的采信。你听明白了吗？所以这儿不需要你，请回吧。莫名其妙，你这不是瞎耽误功夫吗？哎，哎
。肖律师，光明，你这是干什么呀？这儿也不需要你，你也走吧。光明。光明，许光明沉默以后，不愿再开口。沉默以后，世界安静了。上天让我们相守，为何又走到尽头？曾经的温柔，已经无情的。剩下什么？离开以后就别再回头。幸福的日子我们经过，未来的生活彼此承诺，就让我们的爱当作是最后、最后一次解脱。这一个人的寂寞，像开不出的花朵。两个人的世界变成无奈的沉默。曾经那快乐的经过，难道就不能回头？曾想对你说，怎么能忘了说再一次，再一次拥。
未来的生活彼此承诺，就让我们的爱当作是最后、最后一次解脱。你怎么来了？你醒了，还难受吗？没事了。被骗的滋味好受吗？活该。给你做了菜，我去盛晚饭为什么叹气啊？这么多年，你这做饭的厨艺，一点都没长进。咸了还是淡了？我去重新回味过。哎，行了。嗯、我就喜欢吃这样的。家里怎么那么乱、啊？我还以为进贼了呢。早晚喝多了，这这么晚了别回去了。反正不是明天才出发嘛。我想，我想跟你好好聊聊。现在哪有心思聊啊？再说了，也聊不出什么来。我还是走了。哎呀，别回去了。你时间这么晚回去折腾一趟，你别误会。你睡卧室，我睡沙发。不用了，我还得回去收拾收拾东西呢。那我送你。真的不用，打个车很方便的。那我送你下楼吧。回去吧，我走了。
。你那路上注意安全。